Welcome to Cherry's Classroom. Today's lesson is Subtraction of a fraction from a whole number. So last time kung naalala niyo pa, tayo ay nag-visualize. Visualizing subtraction of a fraction from a whole number. So this time, hindi na natin siya kailangang i-drawing, hindi na natin siya kailangang i-visualize. Magsasubtract na lang tayo. Pero dito siyempre sa lesson ko, i-drawing ko pa rin para mag-gets ninyo. So, katulad nito, um, 1, in, same example pa rin. 1 minus 3 fourths. Alam natin na ang 1 minus 3 fourths, ganito siya pag visualize. Isang buo, mabawasan ng 3 fourths. So, syempre, alam natin na itong isang buo ay hahatiin mo sa apat na bahagi. Tsaka mo ibabawas yung tatlo. which is isa, dalawa, tatlo. Kaya natin nalaman, one-fourth. Kung hindi mo siya i-visualize, ganito yun siya. Four times one equals four. Then, copy the denominator. Four-fourths. So, four-fourths minus three-fourths equals one-fourth. Yes? Let's have another example. Five eights. Ano ang sagot? Again, eight times one equals eight. Then copy the denominator. So similar fraction na siya. So eight minus five. Three. Kaya ang sagot mo dyan ay 3 eighths. Another example? Kung pong subtract mo ang 2 thirds dito sa 4, kailangan mo lang siyang gawing similar fractions. So, para maging similar fractions yung dalawang yan, ang 3, i-multiply mo lang sa 4. So, meron kang 12. And then, you copy the denominator. And, tsaka mo siya yung minus sa two-thirds. Ngayon, meron ka ng similar fractions kasi parehas ng 3 ang kanilang denominator. Now, 12 minus 2 ay 10. And then, you copy the denominator. So, 10 thirds. Kung makikita nyo, tama na po yung sagot na yan. Pero hindi pa siya ang final answer dahil isa siyang improper fraction. Mas mataas ang kanyang numerator kaysa sa kanyang denominator. So, i-change natin siya into mixed number. Kung napanood nyo ang ating video noon na changing improper fraction, ito ay isang improper fraction, into mixed number, malalaman mo na i-divide mo lang itong numerator. Hatiin mo lang siya sa kanyang denominator. So, 10 divided by 3 ay 3. 3 times 3 ay 9. 10 minus 9 ay 1. So, ito ngayon, ang iyong whole number. Ito ang iyong numerator and the denominator. So, ang sagot natin ay... 10 thirds or 3 and 1 thirds. So, 4 minus 2 thirds is equals to 10 thirds o di kaya ay 3 and 1 third. Gusto niyo malaman kung tama? I-visualize natin siya. Ilan? 4. Ang ating whole number ay 4. Again, ang ating whole number ay 4. So, meron tayo ditong apat na shapes. Isang buo, isang buo, isa, isang buo. So, meron tayong apat na buo. So, kayong bahala kung anong, kung anong shape, sa anong shape niya siya nabivisualize. Sa akin, ito yung gusto ko. Okay, ngayon, magbabawas ako ng 2 thirds. 
So, syempre, dahil two-thirds ang ibabawas ko, hahatiin ko to ngayon. Ito, ang isang buo sa tatlo. Diba? Pag na-visualize natin. Sa tatlo. Lahat yan, hahatiin ko sa tatlo. Okay, so ngayon, nahati ko na siya sa tigta tatlo. So, ilang bahagi na ngayon meron ako? Ito na siya. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12. 12 thirds. Nakita ko muna sa inyo ito, ha? 1 third. Ito ay 1 third. Ito ay 1 third. Ito ay 1 third. 1 third. 1 third. Third, one third, one third, one third. Ito ay one third, one third, one third. Ngayon, ibabawas ko ang two thirds. Two thirds ang ibabawas ko. So, para mapakita ko sa inyo, isi-shade ko lang siya. Shade ko lang Two thirds. Lang po. Isa. Okay. So, ayan na. Meron na tayong two-thirds. Nagbawas ako dito ng two-thirds. Ito. Two-thirds. So, ang matitira dyan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampung thirds. Ten-thirds. Okay? Or, pwede mo rin siyang tawagin three and one-thirds. Bakit? Isang buo. Two. 3. Tatlong buo at 1 third. Kaya ang ating sagot ay tama. Let's have a test. Hindi nyo na kailangan mag-visualize. Nag-visualize lang ako para makita ninyong tama ang ating sagot. Okay, you may now start. Okay, now, gawin na natin. So, 1 and 3 fourths, ang sagot dyan ay 4 times 1 is 4. So, 4 fourths, dahil apat na hati, bawasan mo siya ng, bawasan mo siya ng 3 fourths. Ang sagot mo dyan ay 1 fourth. Sunod, number 2. So, gagawin mo muna siya uling similar fraction. So, 5 times 2 ay 10 over 5. Kasi sa 5 mo siya, limang bahagi siya. Para maging similar fraction. So, 2 So, kung napansin nyo, itong 8 fifths ay hindi ko nilagyan ng box. Bakit? Kasi, mas malaki ang kanyang numerator kaysa sa kanyang denominator. Ibig sabihin, siya ay isang improper fraction. Kapag improper fraction, pwede mo pa siyang i-remain into mixed number. So, paano? 8 divided by 5 
plus one. Okay, kung nagustuhan nyo po ang video na to, pag may natutunan kayo, please po like and subscribe para ma-inspire pa po akong gumawa ng maraming videos. Bye! For more of these lessons, please like and subscribe. Goodbye!